단 하루 동안의 사파리로 야생동물을 대거 볼수 있는 곳은 보츠와나에 있는 초배 국립공원 사파리 뿐이라 생각합니다. 사파리의 대명사인 세렝게티에서도 모든 동물을 한꺼번에 보기란 쉽지 않습니다만 초배 국립공원에서는 강변에 무리진 코끼리를 볼수 있고 풀 뜯는 하마와 버팔로를 사냥하는 사자는 물론 기린을 쉽게 볼수 있습니다. 초배 국립공원이 있는 보츠와나는 생소한 나라입니다. 보츠와나는 남쪽으로 남아공, 동쪽으로는 짐바브웨와 잠비아, 서쪽으로는 나미비아로 둘러싸여 있습니다. 칼라리 사막으로 흘러들어가는 세계 최대의 내륙 삼각주인 오카방코 델타가 있고 자연 생태계가 거의 완벽하게 보존된 나라입니다. 보츠와나는 주변국과 비슷하게 영국 식민지를 겪은 뒤에 1966년에 독립했으며 독립 후 정치 안정과 이를 바탕으로 평화로운 선거가 이루어졌습니다. 낮은 부패 수준과 인권 존중, 여타 아프리카 국가 대비 낮은 범죄율 등 아프리카에서는 보기 힘든 모범 국가입니다. 보천하는 풍부한 다이아몬드 매장량이 국가 경제의 중심축이고요. 최근에는 잘 보존된 오카방코 델타, 초배 국립공원, 칼라리 사막을 관광으로 연결하는 생태 관광에 집중하고 있습니다. 나는 잠비아 리빙스턴에서 머무는 기간 중 하루를 할애해서 초배 국립공원 사파리를 경험했습니다. 먼저 리빙스턴에서 초배 국립공원에 가려면 버스 또는 택시로 1시간 거리에 있는 카중굴라 국경 검문소로 가야 돼요. 사파리를 진행하는 가이드가 입국 검문소에서 픽업하고 끝나면 출국 검문소에 드롭해 줍니다. 특이하게 이곳은 요 입국 검문소하고 출국 검문소가 전혀 다른 곳에 있습니다. 사파리는 이제 게임 드라이브부터 시작합니다. 가이드를 겸한 운전사가 사륜구동 SUV를 이용해서 여행자 6 내지 7명에게 야생동물이 있는 장소로 안내할 뿐만 아니라 설명도 함께 해주고 주로 뭐 이게 한 오전에 이루어집니다. 잠비와 보츠와나 국경인 카산의 여기저기에서 탐성한 여행자들과 제일 먼저 도착하는 곳은요 세두두 공원 입구로 가이드는 입장권을 구입하고 필요한 서류를 제출합니다. 뭐 이건 우리 알 필요가 없어요. 가이드가 다 알아서 합니다. 입장 수속을 끝낸 가이드는 곧바로 비포장 도로를 따라 공원으로 들어가며 곧 여러 곳에서 임팔라 무리를 볼수 있습니다. 아프리카에서 식하는 영양인 임팔라는요 스프링복하고 비슷해서 구별하기가 쉽지는 않지만 몇 가지 뚜렷한 차이가 있는데요. 임팔라는 수컷만 뿌리고 스프링복은 암수 모두 뿌리 있고요. 임팔라는 물이 있는 부근에서 살지만 스프링복은 식물을 통해서 수분을 섭취하기 때문에 사막 부근에 주로 삽니다. 결정적인 차이점은 스프링복만 옆구리에 검은 줄이 있습니다. 영상을 보면 확연하게 다르다는 것을 알게 됩니다. 이 임팔라는 모든 육식동물이 목숨을 노리기 때문에 경계심이 아주 높지만 사파리 차량은 경계하지 않아요. 조건에도 도망가지를 않습니다. 동물들은 사파리 차량을 큰 동물로 본대요. 더 숲속으로 들어가자마자 기린이 모습을 드러냈습니다. 처음에는 한 마리만 보이더니 금세 몇 마리로 늘어났습니다. 동물원이 아닌 야생 상태의 기린은 처음 봤습니다. 동물원 기린은 피부가 거칠고 건강하지 않은 듯 했는데 저 안에서 살아가는 기린의 피부는요. 빛이 났고요. 한눈에 봐도 건강하다는 것을 알수 있었습니다. 기린은 밀림에서 사는 종과 사바나에서 서식하는 종이 달라요. 무기에 따라서 형태도 조금 다릅니다. 대표적으로는 남부 기린과 마사이 기린으로 구분하는데 마사이 기린은 주로 케냐와 탄자니아에서 서식하고요. 세렝게티 사파리를 통해서 만날 수 있습니다. 무늬를 구분하는 피부가 좀 어두워요. 그리고 무리를 지어서 국박이 생활을 합니다. 반면에 초배에서 만난 남부 기린은 그물 무늬가 밝고 뚜렷하고요. 먹이를 찾아서 이동하는 특징이 있습니다. 내가 직접 촬영한 두 종류 기린 사진입니다. 차이점을 알수 있나요? 곧이어 운 좋게 사자 무리가 야생 물소인 버폴로 사냥을 위해 몰이하는 장면을 볼수 있었습니다. 무리 지어 움직이는 버폴로는 대충 보기에도 50에서 60마리나 되는 듯 보였고요. 물가로 향하고 있었는데 사자 6마리가 뒤를 따르면서 기회를 노리고 있었습니다. 사자는 일정한 대형을 갖추어 치고 빠지는 전략을 구사하는 듯 보였는데요. 수컷 버팔로는 사자가 가까이 오면 뛰어가서 내쫓고 사자는 수컷이 멀어지면 접근하기를 반복하고 있었습니다. 
수컷 버플로는 싸나운 짐승으로요 1대1로는 사자도 못 당합니다 버플로 무리가 갑자기 숲속으로 먼지를 일으키면서 달아나자 사자들이 뒤를 따랐습니다 가이드는 버플로가 사자가 접근할 수 없는 강물로 향하는 중이지만 숲속으로 달아난 것은 실수로 보인다 사자가 숨어 있다가 키스파를 기회를 주게 된 것이라고 설명했습니다 사자들은 아주 끈질기게 사냥하기에 만약 숲에서 성공하지 못한다 해도 하루 종일 버폴로 무리를 쫓다가 오늘 저녁에 야암을 틈타서 아마 사냥할 수 있을 거라고 말했습니다. 직접 사냥하는 장면은 볼수 없었으나 쉽게 볼수 없는 야생의 현장이었습니다. 야생의 아름다움에 푹 빠져 있으면 금세 시간이 지나가서 게임 드라이버가 끝나고 점심 시간이 됩니다. 초배 강이 보이는 초배 게임 러지 비표는요. 아프리카 여행 중 경험한 식당 중 단연 최고였습니다. 이 로지에서는 24시간 라이브 캠으로 주변 영상을 전송하고 있어서 집에서도 초배강의 풍경을 실시간으로 감상할 수 있습니다. 설명 더보기에 있는 URL로 접속해서 현장감을 느껴보기 바랍니다. 1973년 설립된 로지로요 5승급 호텔답게 음식과 서비스가 정말 훌륭했습니다. 오후에 진행되는 초배강 보트 사파리가 이곳 선착장에서 시작됩니다. 보트 사파리는 나미비아와 보츠와나 사이를 흐르는 초배강과 습지에 서식하는 야생동물을 보트에서 즐기는 여행입니다. 이곳은 12월에서 3월은 우기로 수위가 높아져서 동물이 흩어지고요. 5월에서 12월은 근기로 물이 줄어들면서 야생동물이 일정 지역에 모이기 때문에 여행하기 좋습니다. 초배강 유역은 요 아프리카에서 가장 큰 코끼리 밀집 구역으로 요 하마 등의 포유류하고 악어 그리고 450여 종의 넘는 새들을 볼수 있는 곳입니다. 혼자 다니기로 좋아하지만 고기 맛이 좋기로 유명한 대형 양양이 쿠드가 보입니다. 일광욕하는 악어와 엉금엉금 기어다니는 악어도 보입니다. 하마 두 마리가 풀 뜯는 소리를 멀리서도 들을 수 있었는데요. 가까이 접근했더니 푸르르푸르르 하면서 경계 신호를 보냈는데 가이드가 이를 무시하고 접근하자 화가 났는지 갑자기 보트를 향해 돌진해 왔습니다. 보트를 향해 접근하는 물보라가 보이죠. 보트를 공격하기 위해서 물속으로 달려오기 때문에 생긴 물보라. 그리고 갑자기 물 위로 뛰어올라서 보트를 공격할 태세를 보였는데 경험 많은 가이드는 즉시 보트를 돌렸습니다. 귀엽고 이쁘게 생긴 하마지만요 무시무시한 공격력을 가지고 있고요 야생동물에게 희생되는 원주민 중 가장 많은 인원이 하마이 양이십니다 물가에 모여있는 코끼리 보이가 보입니다 오토가 다가오자 일제히 귀를 펼치면서 경계를 하고요 새끼를 보호하는 태도를 보였습니다 일부 코끼리는 물속에 코를 담그기를 반복했는데 이러한 행동은 수온을 체크하는 것 중이래요 건내에 있는 섬으로 가기 위해서 물이 얼마나 차가운가를 점검하는 거랍니다 얼핏 봐도 30마리가 너무 보였습니다 아프리카에서 본 코끼리 무늬 중에서 가장 큰 규모였어요 아프리카 대부분 나라에서는 요 코끼리를 무척 귀한 야생동물로 생각하고 보호를 위해서 엄청난 노력을 하고 있습니다 그런데 보초하나에는 요 코끼리 13에서 15만 마리가 서식하고 있어서 아프리카 전체 서식하는 개체의 3분의 1에 달합니다 보초하나도 처음에는 코끼리 보호를 위한 정책을 강력하게 추진했지만요 과밀화된 코끼리로 인해서 농작물이 훼손되고 인명피해가 발생하자 정책을 변경했습니다. 코끼리 사냥을 허용했는데요. 이를 통해 개체수를 조절하고 있습니다. 아무나 사냥할 수 있는 건 아니고요. 엄격한 통제하에 제한된 수만 사냥할 수 있고 엄청난 비용을 부담해야 하기에 극소수의 부자들만 참여할 수 있습니다. 일부 국가에서 이들을 비난하자 비난하는 나라에 모든 코끼리를 보내겠다고 응수하면서 정책 고수 입장을 유지하고 있습니다. 초배 사파리는 요 오후 4시경 초배 게임 라치에서 마치고요. 유료 셔틀을 버스를 타고 잠비아 국경까지 이동한 다음에 각자의 방식대로 리빙스턴으로 돌아갑니다. 행복했던 초배 사파리였지만 불쾌함과 황당함을 먼저 경험했습니다. 보츠와나 한국 교민으로 요 초배 사파리를 주선하는 어떤 분을 통해서 사파리를 예약한 다음에 매니저라고 신분을 밝힌 현지인과 연결이 됐습니다. 매니저는 보초하나 국경에 있는 카중골라 이미그레이션까지 올 것을 요구했고 약속 시간까지 교환하는 등 일사천리로 진행되는 것 같았습니다. 하지만 당일 아침 매니저와 연락이 닿지 않았고요. 무비자로 입국 가능한 보초하나 국경을 넘어서 약속한 시각과 장소에 우리가 기다렸음에도 아무런 소식이 없었습니다. 
나와 일행 한 명은 국제 미화가 된 겁니다. 12호에 전화했음에도 응답 없기에 우리는 여기 포기하고 약 3km를 걸어서 가중굴라 시내에 있는 현지 여행업체를 찾아갔습니다. 하지만 이 불행은 뭐 연이어서 오는 법이죠. 모든 여행사가 문을 닫았습니다. 좌절감이 엄습했음에도 주민에게 이제 사파리 업체에 소개를 부탁했더니 게스트 하우스인 컨트리 우드인을 알려줬고요. 여기가 한 1km 정도 떨어져 있었는데 땀을 삐질삐질 흘리면서 찾아갔습니다. 그리고 종업원에게 전후 사정을 설명하면서 사파리 업체 소개를 요청했습니다. 그 종업원은 약속했던 에이전시 연락처를 물었고 한참을 여러 사람과 통화하더니 연결이 끊어진 사파리 에이전시를 찾았다. 예약된 가이드가 피우바로 왔다 하면서 매니저와 약속한 가이드를 찾아줬습니다. 이날 게스트하우스 종업원은요 우리에게 구세주였습니다. 약간의 사례로 이제 감사함을 전했습니다. 시작 전뭐 우여곡절을 겪었음에도 뭐 사파리는 잘 진행이 됐어요. 연락이 끊어졌다가 나중에 연결된 매니저는요 핸드폰 배터리가 떨어져서 연락이 되지 않았다. 말도 안 되는 변명을 늘어났어요. 그날 저녁 사파리를 주선해준 교민에게 투어 비용 11만 6천 원을 송금하면서 이날 있었던 이야기를 문자로 보냈어요. 그런데요 그분 또한 아무런 답변이 없었습니다. 미안하다는 말 한마디 없었어요. 요즘 말로 생 깠습니다. 리빙스턴에서 카종굴라 가는 택시비 600화차 중 절반인 300화차와 카종굴라에서 리빙스턴으로 돌아올 때 택시비 1인당 200화차를 더해서 사파리에 지출한 모든 금액이 14만원이었습니다. 생각보다 저렴하게 이용할 수 있었습니다만 보초하나에서 겪었던 황당함과 여행을 주선한 교민의 뻔뻔함 때문에 더러웠던 기분은요 지금도 잊혀지지가 않습니다. 이번 편은 여기까지입니다. 다음 편은 잠비아 수도인 루사카 가는 여정을 이야기하겠습니다. 구독과 좋아요 알림 설정과 댓글 부탁합니다.